What's up mga preya? Kung inyong host, Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Reggae Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Ngayon magre-review tayo ng isang gaming monitor from Aegon. Ito yung gaming brand ng AOC. So ito ang AG271QG. 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 So ito ang AG271QG. Ang AG271 QG ng Aegon ay isang 27-inch 2K resolution IPS monitor na may refresh rate ng 165Hz at response time na 4ms. And lastly, may G-Sync din ito. May height ito na 17 inches at pwede mo pa i-adjust up to 22 inches. So may total ka na 5 inches adjustable height. Pwede nyo ito i-tilt up or down, swivel naman up to 20 degrees ng left to right, or pwede nyo siya i-pivot hanggang 90 degrees. May width ito na 24.5 inches at depth naman na 8.6 inches. Sa harap meron tayong 5 buttons, isa para sa power at apat para sa options button. Dito nyo makikita ang control panel ng monitor kung saan pwede nyo i-adjust ang luminance, color at OSD setup niya. Meron din tayong button para magpalit ng HDMI to display port. Pumunta na tayo sa gilid ng monitor. Meron itong audio jacks, isang USB 3.0 port, at isang charging port. Although pwede nyo rin siya gamitin as normal USB port. Meron din tong headset holder para sa inyong headset or kahit na anong pwede nyo masabit. Sa likod naman may kita natin ang AOC logo, red brushed aluminum style cover, at ang kanyang stand. Ang feet nito ay naka-boomerang shape at merong naka-integrate na rubber feet. Ang stand naman ay merong adjustment base kung saan pwede nyo makita kung gaano kataas ang monitor nyo. Sa neck naman ng monitor may kita natin ang adjustments para sa kanyang tilt. Lastly, sa likod rin natin may kita ang dalawang speakers ng monitor. Meron itong HDMI port at isang display port. Sa kabila naman ay merong USB Type-B port. Kailangan nyo to kung gagamitin nyo ang mga USB port sa monitor. Dalawang USB port at ang power port. So, tignan naman natin ang mga kasamang item pag binili nyo tong product na ito. Meron itong VGA cable which is nakakapagtaka dahil wala itong VGA port. Kung gusto nyo gamitin, bumili na lang kayo ng adapter to HDMI or to display port. Meron din itong audio jacks kung sakaling mag VGA kayo para makuha yung sounds galing sa PC. Although take note kung naka HDMI ka na or display port, di mo na kailangan to. Dalawang wall mounting plates na gawa sa steel, isang HDMI cable na gold plated, isang power cable para sa ating power brick na merong barrel cable, DVI cable, again kung kailangan nyo gamitin to, bumili na rin kayo ng adapter para dito. Display port, USB type B to USB 3.0 cable, at ang user's instruction manual na nakasulat ng Chinese. Di ko alam kung bakit ganito although di nyo naman masyado kailangan ng instructions dahil naka-separate naman ang parts nito into 3 pieces which is ang feet, stand at ang mismong monitor. Overall, inabot ako ng mga 5 to 6 minutes bago ko na-assemble to. Una, kailangan nyo lang i-screw ang feet sa stand at pagkatapos nun, i-screw nyo naman ang stand sa monitor. Mas madali kung ihihiga nyo muna yung monitor para mabuhat nyo na lang siya gamit yung stand. So para sa benchmarks, gagamit tayo ng Passmark Monitor Test. Pwede nyo i-download to sa kanilang website, passmark.com. So para makita natin kung anong ino-offer na quality ng screen na TN. TN screen kasi ito, titignan natin kung gano'n siya ka-accurate. So una sa Passmark uh, Monitor Test, yung master screen, makikita nyo dito yung iba't ibang kulay, contrast, tsaka yung gama niya sa monitor. Next natin is yung pure black. Sa pure black na to, makikita nyo para siyang nakapatay, para siyang hindi naka-on. So, ganun na kalinaw yung blackness ng monitor na to kasi hindi mo nakikita yung mga black na parang may ilaw, parang umiilaw na black, hindi siya ganun. So, nakikita nyo sa screen. Next is yung uh, pure solid red. Kita nyo, red na red siya. Green, blue, 
at white. Next, ito yung maganda. LCD pixel persistence niya. So, ganito yung itsura niya kapag yung speed niya is 100 pixels. Umuusog yung, yung itong white na box ng 100 pixels per second. Ito yung 200. Ito yung 400. Ito yung 600. Ito yung 800. So, may kita yung smooth naman. Since naka-G-Sync tayo at ang video card na ginagamit natin ay GTX 1060. So, na-enable na natin yung G-Sync. So, wala namang stuttering or tearing na nangyayari. So, nag-try kami ng iba't ibang laro tulad ng Tomb Raider, Resident Evil 7, Doom, at syempre, ang CSGO. Kung titignan nyo, in-game, di masyadong halata ang pagkakaiba-iba ng refresh rate nito. Kaya para malaman natin ang difference, gumamit kami ng isang benchmarking tool online. Ito ang itsura ng monitor kapag sinet mo sa 60Hz. Kung mapapansin nyo, nag skip ito ng isang block bago magpakita sa isa pang block. So 144Hz naman, makikita natin na may lumilitaw na magkasunod na block each second at minsan nagiging 3 blocks rin ito pero medyo malabo. Sa 165Hz, unang tingin pa lang makikita natin na mas smooth siya kaysa sa 144Hz. 3 blocks na continuous ang lumilitaw although medyo blurry ang first block nito. Ito naman ang sound test para sa kanyang speakers. So, pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unang-una, syempre, yung aesthetics. Yung aesthetics ng monitor na to sobrang ganda. Although, hindi siya slim bezel, pero halos slim bezel design na rin siya. Ang nagdala nito, yung stand niya, tsaka yung red striking accents niya sa likod. So, bukod doon, yung TN panel din niya maganda. Dahil isa tong TN panel, decent naman yung viewing angles niya from left to right or up and down, makikita mo pa rin siya lang clear na merong uh, definite contrast and color. So, makakuha kayo ng okay na flexibility kasi nakakustomize yung uh, monitor na to. Na-overclock mo siya up to 165 Hz. Although, ito yung isang uh, cons, maliit lang naman na cons. Kasi itong monitor na to ay overclockable up to 165 Hz. Pero kung dinisable mo yung overclocking mode, ng monitor na to or pag nabili nyo to tapos taka uh, default na naka-disable yung overclocking mode ang mababasa lang ng NVIDIA GeForce control panel ay up to 144Hz para magamit nyo yung 165Hz kailangan nyo muna siya i-on dun sa panel bago nyo magamit yung 165Hz so pumunta naman tayo sa cons uh, konti lang naman ang cons ko sa monitor na to bukod dun sa uh, overclockable na 165Hz na ang default pala niya ay 144 lang. Uh, isa sa mga cons ko dito is yung speaker. Kung mapapansin nyo yung speaker nito, katulad nung sound test natin kanina, hindi siya ganong kalakas. Hindi rin siya ganong malinaw. In short, hindi kagandahan yung built-in speakers ng monitor na to. Pero kung naka-headset naman kayo or may external speakers naman kayo na nagagamit, pwedeng pwede nyo naman ilagay sa monitor na to dahil meron siyang USB port o di kayo auxiliary niya pwede niyong gamitin. Next naman is yung adjustable height niya. Ang napansin ko lang dito is pag gusto niyo siyang i-twist na vertically nakatayo, hindi mo siya ma-twist ng clockwise. Hindi, ayaw. Ayaw ko rin masira to. Uh, matitwist nyo lang siya kapag counter-clockwise. Ayan. So, counter-clockwise nyo lang siya matitwist. Hindi siya pwede ng counter-clockwise. Hindi ko alam bakit. Okay na sana kung 360. Pero maliit lang naman na cons yun. Clockwise ko pag ganito. Oh. Counter-clockwise. Hindi siya pwede. Pero clockwise pwede siya. Since naka... Depende kung saan ka titingin. Basta hindi mo siya pwede i-move ng pag ganito. Kung nasan yung... Diba ito yung ano nyo? Mga pindutan na buttons. 
yung kabilang side nun, hindi nyo siya mag-move ng pag ganito. Sa so, pag ganyan, okay? Okay. So, dyan nagtatapos ang ating review para sa Aegon monitor na to, which is ang gulo ng pangalan basa. 27.1 QG. So, dyan nagtatapos ang ating review para sa isang Aegon gaming monitor, which is ang AG27 1QG. Uh, kung nagustuhan itong video, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung nakapag-like, subscribe na kayo. Mag-comment rin kayo sa baba kung may mga tanong kayo, violent reactions, may mga sasagot naman ng mga pra dyan. Kaya kung nagawa nyo na yung like, subscribe, comment, see you at the next episode.